benvenuti su Curcumerie. Oggi una ricetta super sfiziosa e di quelle che servono per non buttar via nulla, ossia i semi di zucca. Visto che nell'altra ricetta ho usato una zucca e mi sono avanzati i semi di zucca, non volevo buttarli. Ora, non so, se la, non so se la qualità è una delle migliori, quindi proviamo a farle e vediamo se vengono buoni come dovrebbero. Il, il, il bruscolino per essere buono dovrebbe avere la pelle fina ed essere bello colposo dentro, con un seme molto eh, cicciottoso. Quindi speriamo che questi siano adatti. Proviamo e questi sono i semi della zucca de delica. Non so se si pronuncia così. E per farli serve veramente pochissime cose, ossia soltanto sale, acqua e il forno. Però tanta tanta pazienza perché devono rimanere per parecchio tempo, almeno 12-24 ore, eh, impregnate di sale a decantare, insomma, li messe lì. Adesso le mettiamo dentro questo passino, le andiamo a lavare e leviamo tutte queste eh, filamenti insomma, della zucca perché devono essere belli puliti. Dopodiché, ancora bagnati e qui nel passino, ci mettiamo il sale e li lasciamo eh, per ho detto, almeno 12 ore, ma sarebbe meglio anche 24, ad impregnarsi con il sale che ci abbiamo messo in modo tale che prenderanno tutto il sapore e si insaporiranno e poi una volta messi in forno eh, verranno fuori i bruscolini che mangiate e comprate anche al supermercato i bruscolini sono tipici di Roma almeno io sono di Roma e li abbiamo sempre mangiati però so che non tutti li conoscono e non tutti li mangiano però sono sfiziosi, si usano tantissimo nelle, durante le feste anche di Natale e e anche non so, una volta si usavano allo stadio, erano uno di quei, le, di quei cibi da stadio o da, da cinema. Adesso sono un po' più difficili da trovare in giro, però al supermercato ci sono sempre. Quindi andiamo a mettere i semi dentro il passino e adesso li vado a lavare. Sono pochi perché la mia zucca era piccola. Allora, ecco qui, li ho lavati. Allora, come vedete rimane comunque qualche filamento arancione, però non è un problema, insomma, cercate di levare il più possibile. Vedete, questi sono quelli che ho levato io, c'è anche qualche seme, perché sono quelli vuoti, che li sentite proprio al tatto, che sono vuoti e solo pelle. Io li ho levati direttamente, però sicuramente qualcuno sarà rimasto e non fa niente. Ecco, infatti, per esempio, questo si sente proprio al tatto che è vuoto. Ve lo posso andare a levare, ma è la stessa cosa. Adesso rimangono bagnati, cioè li dobbiamo lasciare bagnati e ci andiamo ad aggiungere il sale. Prendiamo il sale e ce lo versiamo sopra. Poi li andiamo a mescolare. Farò la schiumetta, ma questo è il sale. Una volta mescolati bene... Io li apro un pochino, però, insomma, come volete. Li apro un po' soltanto per farli asciugare prima. Continuo a levare quelli che vedo che sono vuoti. E adesso li lasciamo con una ciotolina sotto, così, appoggiati da qualche parte per una notte o anche una giornata intera, dalle 12 alle 24 ore, come vi dicevo. Ah, eccoci qui, sono passate 24 ore, scusate la luce, però è sera e purtroppo non ho le luci adatte. Comunque sono passate 24 ore e questi sono i bruscolini che sono rimasti con l'acqua e sale e adesso li andiamo a mettere su una placca da forno, rivestita di carta da forno e li inforniamo. Allora, come vedete hanno perso un po' d'acqua, pochissima quella che c'era, perché comunque con il sale tutta l'acqua, l'umidità che c'era intorno, perché l'avevamo lavati è caduta allora la cosa importante è metterli su uno strato singolo adesso sono pochini quindi non c'è problema però devono avere uno strato singolo e non devono sovrapporsi li mettiamo in forno a 160 gradi per una ventina di minuti comunque devono seccarsi allora questi qui li potete mangiare o con la buccia interi ecco parto oppure li potete sbucciare come ho sempre fatto io almeno a me hanno insegnato così che praticamente mettete i denti su queste due parti sui bordi i denti davanti spingete in questo modo e il, il bruscolino si apre quindi esce fuori il seme di zucca Nel, nello stesso tempo le labbra si sporcheranno della parte esterna del, del bruscolino che è salata in teoria avendolo lasciato 24 ore anche il bruscolino all'interno ossia il seme di zucca dovrebbe aver preso il sale adesso proviamo Okay, proprio così, precisamente in questo modo vedete? io ho premuto qui con i denti 
e si è aperto in questo modo lo vado ad aprire e troviamo dentro il seme di zucca ovviamente tutto questo lo dovreste fare con i denti non è difficile, basta soltanto provarci un paio di volte buoni si sono tostati e sono saporiti eccoli qui sentite? si sono son, son secchi questa pellicina che vedete intorno si vede la parte del, del sale questi sono i bruscolini non sono bianchi come quelli che trovate nel supermercato sicuramente perché magari è il, il tipo di semi di zucca diverso perché ce ne stanno ovviamente di tantissimi tipi di zucca e anche la, la grandezza del, del seme di zucca all'interno dipende sempre dalla zucca che scegliete e, però provate se vi va e fatemi sapere soprattutto se volete potete farli questi sono proprio i classici i bruscolini che si mangiano a Roma e super famosi però se, se vi va li potete fare in mille modi nel senso che invece di metterci soltanto il sale potete metterci la paprika, la curcuma, eh, il curry veramente mille spezie, il pepe potete fare sale e pepe vengono buonissimi e niente questa è una ricetta velocissima da fare quando avete una zucca per non buttare i semi e, e poi da offrire agli amici o da mangiare davanti alla televisione la sera un modo per non mangiare una busta intera di semi di zucca già sbucciati ma se avete il bruscolino quindi da sbucciare ci vuole molto più tempo e quindi ne mangiate di meno però passate il tempo se non potete mangiare il sale, magari mettete meno sale oppure direttamente soltanto le spezie. In quel modo eviterete di, di mangiare anche quel poco sale che rimane sulle labbra. Spero che questa mini ricetta vi sia piaciuta e mettete mi piace. E se vi va iscrivetevi al canale così potete vedere le altre ricette. Ciao a tutti! Mm.